攒那么多现金，你都不回我？手机是不是又被你丢到哪里去了？手机好可怜，总是不回我短信。你知不知道我在这儿等了你多久？我都数了好几个九百九十九了。亲友，因为新郎和新娘都是我的师弟和师妹，所以，请允许我以娘家人和婆家人代表的身份来说两句。二位新人，此时跟你们说生人，我恐怕是没有经验，但是要说人生，凭我的经历。一定是走过很多弯路。凭我这个从未结过婚的过来人的经验，我想告诉你们，结婚其实就是合伙，是两个人合起来搭伙，而不是合起来发伙。这位帅哥，你一定要记住，老婆无论说什么都是对的。他说的对的，是对的；错的，是不对的。但你要认为他说的是对的。当公主纸有了名字的时候，幸福才刚刚开始。法官大人，各位陪审团的，啊不不，各位亲爹亲妈大人。各位亲友团的朋友们，让我们以爱情为依据，以忠诚为准则，祝福二位新人踏上幸福旅程。谢谢最后，我还要送二位新人一个小小的 surprise， 那就是鄙人。要即兴赋诗一首。哎，得了，差不多得了。你说了不算，要听民意。大家说想不想听？想。在一座象牙塔，相亲相爱真不假，经历风雨终相聚。祝二位早生贵子，先来俩。先来俩，就你识数，我给你点个赞。呃，是不是我们该喝酒了？那这样吧，这瓶酒你打算怎么喝？干了，干了。要问老婆该怎么喝，该怎么喝？老婆说的算。看见没有？这就是一家。没办法，所以到现在我还是孤身一人呢。一会儿泡花球的时候，哪位拿到花球的姑娘，一定给我留个电话啊，最起码留个邮箱吧
。好，今天我们已经目睹了生活中真正的高富帅和传说当中真正的白富美，让我们祝福一对新人踏上幸福旅程。你没意见吧？没啊，好好好好好，多喝点，多喝点。南大神，今天是你第一次结婚啊，这是肯定没有什么经验。嗯、等你下次再结婚，就经验丰富了。喝、哎、吧，师妹，我跟你说，下次再结婚，新娘是不是你，那我就没法保证了，啊、对不对？你不不，你就怕着人家，你就怕着人家，你连第一次都没有，你哪有经验？你的第一次呢？我告诉你，<笑>我刚才不说了吗？谁接到花球，谁给我留电话。那位美女在哪儿呢？啊，那位美女在哪儿呢？嗯，不好意思，不好意思，说美女，哎哎哎，说美女，美女到吗？结束了吗？没，没有，没有，就等你了。最后一个，我真的不是挑事儿啊，二位新人，这绝对是来踢场子的啊。陌生。谢谢，谢谢，谢谢。最重要的是。我见过两个人喝交杯酒的，三个人喝，我还真没见过。大家想不想看？不要了，三个人怎么喝啊？我叫你想参与。来四个人，来四个人，自己家的事儿回家再说。没名啊，那就是想跟他喝交杯酒。对呀、啊，对呀、啊，挺好。哎，你来吧，你来吧。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来我娶谁都伤一大帮人的心啊！啊，原来是这样啊！好，你你这个话都讲出来，你拿着酒，你自己看着办，对不对？吹到水，来干一个吧！老袁，老袁，老袁，老袁，这样喝小杯酒也得跟我，我跟你，是吧？过，老人不乐意了，你甭过。那那那那，你快一点呢！啊！好了好了，你们别闹了。今天谁呀？今天谁？今谁呀？咱闹什么？好好好，那你光来就空手来啊！我们都给红包了，你这么针对人家什么意思呀？你心里怎么想的？等一下，我想你也太暴露了。你说你说，讲了这么久，能不能喝一口啊？新娘是想干嘛？干杯！谢谢谢谢。我再说一句，不是同学，胜似夫妻。干干干干干干！何律师好，我妹妹结婚的喜糖。待会儿帮我发一下。喜糖啊！来来来来，谁结婚了啊？为什么新郎不是我？乙梅，乙梅结婚了。嗯，他说改天在上海请大家吃一顿。那必须的。好呀好呀好呀。那哪够啊？袁律师早，何律师早。哎，喜糖小刘开始冷战了。美婷申请商量大学也不容易，可出国深造一去两年多，小刘怎么办啊？啊？听说小刘已经跟他求婚了。向恒什么时候回来啊？听说改了行程，要晚一天。你说美婷会不会去啊？一边是光明的前途，一边是幸福的婚姻，搁谁谁都难办啊。美婷，向律师什么时候回上海？后天下午。哦，好，我知道了，谢谢。李晨，美婷怎么说也给你干了好几年助理了，你好歹得关心关心。嗯，我老婆不会希望我管女同事的私生活。别管了，你老婆。什么事都说你老婆啊？娶老婆了不起啊？啊？每次都拿你老婆当挡箭牌，你老婆造吗？少学点网络词汇，有损我们专业形象。还有，你不说他就不知道。大概就是这样，其他真没有什么。好。何律师要是有空的话，不如晚上出去喝一杯，也好深入的谈谈我们这个案子。抱歉，家里太太管得严。每天七点必须准时到家。啊，何律师居然还怕老婆啊！啊，嗯
不过我对打赢这个官司就更加有信心了。对婚姻负责的男人，一般对工作也很认真，而且更加专注于事业。我很认同，合作愉快。合作愉快。干了干了干了！我买单，你怕什么？你干嘛？哎，何律师，怎么不喝酒呢？今晚上我们不醉不归啊！抱歉，家里管的严，实在不敢多喝。何律师的老婆，可是出了名的爱吃醋、犯的严。哎，被老婆管得死死的，不如咱们有乐子。是啊是啊，有钱挣的少，可是我老婆管不了我。兄弟，这话不是啊。我就希望有人占有，人没有啊，啊，会有的，会有的，来，会的，为了为了占有我的人，举杯，来来来来来来来来来来来来来来，下次我一定告诉石磊，你已经害得他，成为我们司法圈有名的悍妇了。自我约束有利于家庭和谐。你没老婆。啊，受不了了！哎呀，哎呀，再不能跟你愉快的交谈了。老婆，老婆，救命啊！你是不是打算出国？何律师，你也觉得我不应该出国吗？为什么每个人都要求我留下来？那所大学我是好不容易才申请到的，而且只有两年而已，不去上太可惜了。何律师当年等你太太，不也等了七年吗？为什么他两年都不能等我？如果他等不了，那就证明他不是真的爱我。何律师，如果没有什么事的话，我先出去了。等等，我并没有阻止你的意思。追求梦想是每个人的权利，但这跟证明真爱与否并没有关系。如果要用时间证明爱，那要浪费多少时间？我吹干再看书。知道你要回来了吗？过来。都几岁了，还跟小孩似的。长头发是你要我留的，而且从法律的角度来说呢，这个长头发是我跟你结婚之后才长出来的，属于我们夫妻共同财产，所以你有义务要进行人护和保养。哪还有这么多歪理？和律师言传身教。言传身教，像你这样的学生，我可不要。<笑>不要这样看书，对眼睛不好。可是头发还没干呢，现在不能睡了。哎，我跟你说啊，这本书是小红给我的，她故事可有意思了。她
他是说一个三十岁的女人被抛弃了之后，不小心出车祸死了，结果等到再醒来的时候，竟然回到十四岁，然后重新开始他的人生，是不是很搞笑？如果你回到十四岁的话，你会怎么样？会不会提前去找我吗？那年你才十三岁，未成年，刚刚小学毕业。哼，也对、哦。不过如果是我回到十四岁的话，我一定会考一个跟你一样的考证，然后呢，哼哼，今天就把你给搞定。何太太，很遗憾的告诉你，我可不会跟你早恋的。那你当初不还一样说坚决不在大学谈恋爱，结果呢，还不是一样被我拿给拿下？手下败将，何以言勇？嗯嗯嗯嗯。干什么？哎，早上才来，我明天还要出外景呢。回来扶你到现在，我早还没洗呢。还没洗澡。你干嘛拍我？呃，我我好好的在拍风景，你为什么忽然冒出来？你为什么走了？你不是要拍风景吗？我把风景还给你。你拦着我干什么？你还没告诉我你的名字和细节啊！我为什么要告诉你？你不告诉我，我怎么把照片给你啊？不需要。嗯，那我只好等洗出来之后拿着到处去问了。你站住！干什么？担心我找不到你吗？全校虽然有好几万人，但是有志者事竟成。我一个一个去问，总会问到的。何以琛，国际法二年级。哎，等着我，我一定会把照片送给你的这位同学，你要跟我多久？听到你发现我呀。哎，这位同学，你该不会是忘记我了吧？不是说你们读法律的人记性都很好吗？人的记忆力是有限的，不会浪费在不该记的事情上。嗯，好吧，我
相信你是读法律的，正面读。那我是过来信守承诺的，你私下拍，你看，是不是拍得很好啊？我第一次把光影效果处理得这么好，你看这儿还有一片树叶，阳光就从这儿穿过去了，对不对？照片我收下了，谢谢。哎，什么叫照片你收下了？谢谢，你不打算还给我吗？还给你。当然，照片是我拍的，难道不是我的吗？这位同学，你确定要和一个法学院的学生讨论这个照片的所有权问题吗？什么意思啊？这照片就这……谢谢。就这么变成你的了？请我吃饭也行啊，哎，希望请我吃个饭吧。嗨，师兄你好，好久不见，哇，好巧啊。我们不是一个系的，不用这么客气叫我师兄。哦，对对对对对，那我以后就……哎，叫你何以琛吧。不行不行不行，叫何以琛直接呼名道姓，好像很没有礼貌。而且显示不出你师兄欠我一顿糖醋排骨交情，那决定了，以后我就叫你以琛。这位同学，我想我们并没有这么说。哎，以琛，你是不是还不知道我叫什么名字啊？我叫赵默笙，赵呢就是那个赵，默就是沉默的默，笙就是一种乐器。我的名字是有典故的哦，是出自徐志摩的诗：“悄悄是离离的笙箫，沉默是今晚的康桥。”是不是很好记？我知道，啊，你在照片背后写了。哦，对，你竟然给忘了。是不是我请你吃了糖醋排骨，你就不会再跟踪我？我没有跟踪你啊，我明明跟踪的是三食堂的糖醋排骨啊。所以昨天你是跟踪鱼香肉丝，前天是跟踪水煮鱼片。伟大，不愧是法学系的，这段能力真的超级棒。谢谢夸奖，我破案能力也不错。前天是周三，周三食堂没有卖水煮鱼片。啊，这样的我考虑过了，如果三年后你注定是我女朋友，我何不提早行使我的权利？走吧，吃饭，糖醋排骨。我终于有了一点点真实感了，我真的是何以琛的女朋友了。真的有可以回到过去这种事的话，我还是想要回到十九岁。这位同学，你要跟我多久？在那里发现我啊？哎，这位同学，你该不会是忘记我了吧？不是说你们读法律的人记性都很好吗？人的记忆力是有限的，不会浪费在不该记的事情上。嗯，好吧，我相信你是读法律的，正面读法律。那我是过来信守承诺的，给你送照片，你看。
是不是拍得很好啊？我第一次把光影效果处理得这么好。你看这儿还有一片树叶，阳光就从这儿穿过去了，对不对？照片我收下了，谢谢。哎，什么叫照片你收下的谢谢？你不打算还给我吗？还给你。照片是我拍的，难道不是我的吗？这位同学，你确定要和一个法学院的学生讨论这张照片的所有权问题？什么意思啊？这照片就这……谢谢。就这么变成你的了？哎，请我吃饭也行啊。哎，希望请我吃个饭吧。嗨，师兄你好，好久不见，哇，好巧啊！<笑>我们不是一个系的，不用这么客气叫我师兄。哦、oh, ，对对对对对，那我以后就……哎，叫李可以琛吧。不行不行不行，不行不行叫何以琛直接呼名道姓，好像很没有礼貌，而且显示不出你师兄欠我一顿糖醋白粉的交情。那决定了，以后我就叫你李琛。这位同学，我想我们并没有这么说。哎，李琛，你是不是还不知道我叫什么名字啊？我叫赵默笙，赵呢就是那个赵，默就是沉默的默，笙就是一种乐器。我的名字是有点故的哦，是出自徐志摩的诗：“悄悄是别离的笙箫，沉默是今晚的康桥。”是不是很好记？我知道。啊？你在照片背后写了。是不是我请你吃了糖醋排骨，你就不会再跟踪我？我没有跟踪你啊，我明明跟踪的是三食堂的糖醋排骨。所以昨天你是跟踪鱼香肉丝，前天是跟踪水煮鱼片。哎呀，师兄你怎么那么伟大？不愧是法学系的，判断能力真的超级棒。谢谢夸奖，我破案能力也不错。前天是周三。周三食堂没有卖水煮鱼片。啊，这样吧我考虑过了，如果三年后你注定是我女朋友，我何不提早行使我的权利？走吧，吃饭，糖醋排骨。
们要善于透过事情的现象，来察觉它的实质的东西，这样呢，才有助于我们理清各个单体之间的相互关系，以及他们相应承担的法律责任。现在我想问一下，刚才这个案件当中，甲乙丙丁这四个人应该怎么判？哪位同学来回答一下？好，这位女生。哎。第三排的这位女生，就是你，请你回答一下，这个甲乙丙丁该怎么判呢？嗯，我没听。见死不救也太小气了吧？怎么，这么简单的问题还要想那么久吗？嗯，把他们全都关进牢里。难道这位同学对我讲的刑法这么感兴趣？教授，人家是陪男朋友来上课的，陪男朋友啊？敢问是谁的女朋友啊？站起来，我的。哎呀！何同学啊，学习光一个人好是不够的呀，家庭教育也非常重要。想一想，我们堂堂法学院大才子的女朋友，居然是个法盲，那以后走出去也好没面子哦。这么不帮我雨辰，你今天跑哪儿去了？礼物呢？我今天跑了全城去帮你买生日礼物，但是都没有挑中满意的。对不起，雨辰，我应该提前准备的。算了，闭上眼睛。啊？就不走了，让所有的人都过得好好的。需要照顾我啊，所以顺便也就把自己照顾好了嘛。让我看看脸皮有没有变厚。<笑>我没有说错啊。你看，嗯，你为了让我要好好吃饭，所以你就必须要跟我一块儿吃。那个时候，等你到工作了，我也刚好就大四，也没有什么课。就每天可以过去找你啦。每天跟你一块儿吃饭，至少你就不会消化不良了。嗯，好像学校离事务所有点远，好辛苦。不远。坐公车要一个小时呢，还不远。大四你已经不住校了，我租了个房子。
，在事务所附近，一到事务所很近。那时候，你肯定已经跟我住在一起了。什么时候才能收拾完啊？搬过来一起住。啊？我才不会跟你住一块呢。那个时候我才大四。你大四的课大部分都在下午，住哪更方便？你怎么知道我的课都在下午？我去过。你去看过我大四的课程表？可是那个时候，我在美国。哦，呃 ，What's today special? Special. Yeah. 嗯，哦哦 ，Chicken. Chicken is very good. Chicken. Yes. Oh, chicken. No, chicken. No, 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 no chicken. We we don't like good chicken. Um, can you please recommend me something else? Sorry, pardon. Yeah, well, I, I don't know, you know. Uh, for for example, uh, what's your your clients uh, usually order here? You no, know? or what's your favorite dish? What what do you like to eat here? Yeah. Do do you say? Oh, so, sorry, sir. I my 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 English is is. Oh, uh, well, I, I, it's not, not a problem. I, I just say we, we don't like to eat chicken, you know, chicken. What but about? we want some. Oh. Hi, sir. What can oh. I do for you? Oh, hello. Your, your English is very good. <laughs> Thank you. <laughs> well, uh, we, we don't want to eat chicken, so I. I can get through the year, it's good. 毕业了，我们住在一起。接下来呢？好吧，就当我被你强迫跟你住在一起。那然后呢？基本上我会让你主动提出来。嗯？就知道你会这样。当初是我追的你。好不容易让你动了心，你又骗我让你去找女神论，就连结婚都是我追的，你根本就是守株待兔。不对，是守株待猪。这个比喻不错，守株待猪。<笑>那后来呢？我们应该租了一个两室一厅吧。你还要个专门的书房，我那个时候经济实力不够啊，你就将就一下吧。不能将就。那差不多到了大四的下半学期，我也该找一份像样的工作了，该不会找不到吧？会的。反正太过顺利的人生好像也不好玩。那我既找不到工作，也没事做，那我到底应该干嘛呀？在家装修房子。这么快就买到房了？嗯。哎，那一年我办了一个不错的案子
。老云，人厚道，拿了不少钱，首付款够了。好厉害呀、啊！没办法，养你压力很大。我明明就很好养。好吧，那房子也买了，工作应该也找到了吧？那接下来呢？结婚？该不会是连婚都要我求吧？不会，我比你亲。现在，快点，快点！哎，还是算了，一定会被他嘲笑一辈子的。那结完婚以后，我们什么时候生孩子啊？哎，我们什么时候要小孩呀？晚一点吧。我不想这么早要孩子。嗯，那下一次伤梅再问我为什么还不要孩子的时候，我是不是就可以说，是你的问题？嗯？我希望你在暗示的那个，不是我在想的那个。<笑>哎呀，好了好了，不说了，我要睡觉了。啊！如果真的回到从前，这一切还会发生吗？你不要去打个招呼吗？张默生，你猜我这几年有多恨你？我现在只想知道，如果当时你知道这一切，你还会不会走？对不起。那现在呢？什么现在？你现在要不要回到我身边？我不打算在这方面浪费太多时间，也没有心去重新认识一个人，经营一段感情，所以你最合适。你不用这么快回答我，你可以。我结过婚了。你说什么？我结婚了。我不想重来一遍。肚子还没减下去啊！这婚纱穿完会不会很难看呀、啊？啊，时间到了，时间到了。陌生啊，哎，陌生，那摄影的事情就拜托你了啊，我就先走了啊。哎，他们什么事儿都交给我，不能找陆远峰吗？好朋友啊，拜托。陌生，那个明天早上工作能不能帮我顶一下？我得陪我老婆去产检。谢谢啊。
，尚梅又怀孕了。叔叔，儿子，儿子，快！刚刚是不是你哭了？小布丁最帅了。你们俩都两年了，怎么还不要啊？哎呀，我也想不要的。啊？他不想要。看他挺喜欢孩子的呀，你看逗得多高兴。知道，不会是因为家里的原因吧？嗯，我猜应该大概有点可能吧。哎，顺其自然吧。不喜欢小孩子、啊？没有啊。那是因为爸爸妈妈的关系吗？瞎想什么啊？那我不明白了。我只是觉得，我们两个人刚刚在一起，如果多一个人来凑热闹。不方便，就因为这个。好，既然你这么想要孩子，那就要吧。真的。顺其自然。赶快，我回家顺其自然啊！现在。嗯。你在怀疑我的效率？可是我们才顺其自然半个月，所以再过半个月就休产了
就干嘛？干嘛？已经晚了一个星期了。什么啊？你等我一下，马上回来。老袁，是我，周家的那个案子，你来接手吧，我拍不开时间。什么？为什么要交给我啊？我要相亲，我很忙的。我要照顾陌生。身边生病了？没有。她怀孕了。什么？哎，你又抢我前面了。这不很正常吗？啊，张院长你好，我是何以琛。小小啊，我是以琛。你怀孕的时候看那些资料和书都打包好了，我一会儿过来拿。那你什么都做了，那我干嘛呢？就是完整的，可是原来还能更完整。莫生啊，孕妇呢要好好补，孩子生出来才健康呢。妈，你别教坏莫生了，孕妇都贫血。你要多吃红枣啊，吃豆什么的，但是不能吃大补的东西啊，什么人参啊、阿胶都不能吃。行，喝水。哦，就你懂，还不早点怀个孩子，整天就知道事业事业。求别念，我这不有计划吗？明年就要。这孩子，哎，莫师啊，昨天你去产检，医生怎么说啊？医生说宝宝很乖。严格的按照生长表上面在长，而且昨天 B 超做出来，说他跟标准的五个月小孩的大小一样。真的，也太好了，太好了！这小孩将来性格估计跟哥哥有的一拼。哥，你是想要个女儿呢，还是儿子啊？嗯，都好。倒也是，生个一男一女龙凤胎。女儿呢像陌生，会很可爱呀、啊。儿子呢，儿子像哥哥，这样就完美了。还不呢，李晨他说，女儿一定要像他，这样才不会被骗。儿子啊，也一定要像他，因为儿子也要像我，才会有人送上门。<笑>他可以骗到人。<笑>
回家再看，回家看。谢谢。怎么这么快啊！一眨眼，居然要生了。我还没做好心理准备。观察能力啊！八斤七两，这么壮，梦山可辛苦了。嗯，哎呀，辛苦啥呀？我们大律师养的这么好，你看我们多可爱呀！笑一个，笑一个，笑一个。我跟你讲啊，现在除了非要下床不可呢，你就尽量在床上躺着。而且现在要是吃一些特别有营养的东西都没用，你现在吸收不了，反而对身体不好。是，有我们何以琛在呢，啊，不怕。我看到宝贝取名字了吗？啊，对呀、啊，叫什么呀？叫什么呀？哎，赶紧取啊，别跟我们似的，出生证明后来才填的。想好了。嗯，那叫什么？今天太阳很好，就叫合照，阳光照耀的照。就这样啊？可是你这也太敷衍了吧！今天有太阳叫合照，那要没太阳，就叫合不照啊！我同意啊，挺好的呀，合照。哎，照，莫山县的谐音哎，是不是谐音啊？巧合，巧合。哎，行了啊
。王生，你们俩可够肉麻的。我也觉得挺好的呀，这样取名多简单啊，是吧，影片？咱俩以后也可以这样啊。哎，你凑什么热闹啊？那我们俩以后孩子取名叫张和，那孩子肯定会恨死你的。行了，那我们先回去带孩子了。对呀、啊，多保重啊！我还得当奶瓶儿，<笑>好好照顾莫生啊。好，慢走，下回见了啊！拜拜，拜拜。喜欢你呀，他说你就是他的小太阳哦，嗯，跟妈妈一样。<笑>